Hello, hello. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon, Oscar. How are you today? Fine, fine, thank you. You're fine, excellent. Is it raining right there? No, no, no rain. Not right no. now. No, not right now. All right. In here, yes, it is raining. So, in the case that the internet connection fails, just wait for me. I'll try okay. to come back as soon as possible, okay? Okay. Excellent. Okay, it's 104. Enviémosles un mensajito a sus compañeros. <laughs> ¿Qué les pasó si hoy hay clase today? We have the last class. <laughs> Estamos esperándolos con Oscar. Vaya, Oscar, si no, no se preocupe. Okay, no, no. Clase será exclusiva para usted, con mucho gusto. Eh, Muy bien, claro, mire. No importa si tenemos uno, si tenemos diez, la misma calidad se le va a entregar. Gracias, Oscar, por conectarse a la clase. Esta es la última sesión ya. This is class number 16. Okay. Okay. Y tenemos que revisar the platform. Eh, mm -hmm. ¿Cómo va con la plataforma, Oscar? Well, I, I finished. You finished with uh, section yeah. number five. Mm -hmm. How about, yeah. about the final exam? Have, It's over. Yeah, I have a hundred. Okay, a hundred percent. <laughs> That's it. Okay, teacher, this is over. That's it. It's all right. Perfect. Oh, I already have Manuel. Manuel is in the class. Hi, Manuel. Welcome back to your class. Hello, teacher. Hi, welcome. Vale, let's start right Thank now. You. No, vamos a desaprovechar ningún minuto. Miren, si se van a la platform, I don't know. Do you check the videos that we have in the platform? Do you watch the videos that we have in the platform? Yes or no? Yes. Are you yes, sure? Ah, uh, sometimes. Okay. Because if you see, if you go to section number five, we have been practicing the simple pass of the verb to be. ¿Qué cuál era? ¿Se acuerdan? What is the simple pass of the verb to be? Was and where. Was and where, exactly. Yeah. We were making questions with the pass of the verb to be. In this case, with was and where. And we were following this formula. Yesterday, we had a practice with this one. Recuerdan de ayer hicimos esto. WH questions, including was in where. All right. So if you want to review the content, this is what you need to do. Go to the platform and watch what we have there. The next video that we have, it's, it's very interesting, you know. It's about pronunciation. How are you going to pronounce correctly the negative contractions. Not affirmative because that is quite easy, but in this case, negative contractions using the simple past, okay? Let's watch this short video and then we practice. Here we go, guys. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't, weren't, don't, can't. Two syllables. Isn't, wasn't, doesn't, didn't. All right, let me stop here. What do you see here? We have negative contractions. Uh, well, in the simple present form and in the simple past. No solo tenemos pasado, sino también presente. For example, in the case of the first chart, which are the ones from the present? De acá, de una sílaba. ¿Cuáles son las del presente? Which are the ones in the present form? I have earned, don't, weren't, and can't. Aren't, can't, All right. yes. don't, weren't. Okay, using. that's right, uh-huh. 
uh, docent. Continue. Go ahead. Continue. Uh, no, es 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 pasado. Weren't. Mm -hmm. no. So we have three forms of the simple past. Pasados tenemos weren't, wasn't, didn't. didn't. That's it. In the simple present present form, we have aren't, don't, can't, isn't, and doesn't. And what are these? ¿Qué ven por acá? Serán nombres, pronombres. What do you see there? Estos son. Analicemos la información. Son verbos. ¿Qué tipo de verbos son? Si se fijan bien. To be. Ok, we have the verb to be. A ese conjunto le llamamos auxiliary verbs, los verbos auxiliares. En este caso, cuando estamos negando, todos ellos el verb to be. Um, ¿Qué más? Tenemos el verbo auxiliar do. Y el verbo auxiliar en pasado was. Todos ellos funcionan como un auxiliary verb. Ok, auxiliary verb. Siempre en la forma negativa utilizamos un verbo auxiliar. Ok, so what is the short form? La combinación de todos estos verbos plus not. Ahí está, pasado, presente, más el not. Forma corta tiene una forma de pronunciarse. For example, if you see in the first chart, here we are going to have one syllable. Quizás estos son los más complicados, tal vez no, ¿verdad? Una sílaba, no decimos aren't, no, um, we don't say weren't, no, we say one syllable. ¿Cómo sonaría entonces? Aren't, weren't. No sé si pueden distinguir eso. Aren't, weren't. Una sola sílaba. <laughs> Let me see if I can yeah. play the audio again. Probemos otra vez. Aquí va. Aren't. Está. Weren't. Weren't. Don't. Don't. Can't. Okay. Esa es una sílaba. Otra vez. Aren't. Aren't. Weren't. Don't Aren't. and can't. Don't and can't. Fácil. Dos sílabas. Aren't. Two Aren't. syllables. Two syllables. Isn't. Wasn't. Wasn't. Doesn't. Doesn't. Didn't. Didn't. All right. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. Okay. As we are practicing pronunciation. La primera parte ya la sabemos. Todos estos van in one syllable. And number two. Please. Esta T final tiene una fuerza de voz, ¿o? Se pronuncia aren't. La T suena. Lo mismo que en los demás. Don't. Escuchen. Can't. ¿Para qué me sirve quizás exagerar un poquito o pronunciar más fuerte la T al final? Why? Why do I need to do that? Why is it necessary? It's necessary because we need to make distinctions. Look, between the affirmative form and the negative form. Para recalcar que estoy hablando en negativo, necesito que se comprenda, ¿verdad? Si no, diría can, no, can't. ¿Ven la diferencia? Do you see? Can, can't. Okay, because this is pronunciation practice. So let's listen again so you can practice by reading the information that we have there. Here you go. Contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this okay, chart. Okay, listen. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. All right. Isn't. Wasn't. Doesn't, 
didn't. All right, questions about the pronunciation of these auxiliary verbs. Is it clear? I guess, right? I guess it's quite clear. So, as I have Oscar, I have Jorge, and I have Manuel, you're going to read the examples that we have here. Los cuatro creo que se alcanzan a leer o se ve un poco blurry. Así, ¿cómo, cómo, cómo se dice blurry? Borroso. Sí. It's clear, all right. Uh -huh. Let me read the information or I guess we have the audio. Let's listen to the correct pronunciation and then you practice. They didn't eat dinner because they weren't hungry. All right. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. All right. They didn't, didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't the swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. All right. Let me underline with red color the ones that we are going to pronounce in a single syllable. Ayúdenme a identificar en las oraciones. Aquellos que van con una sílaba. Miren la primera oración. The contractions that we have there. Okay, Erin, where is it? No, no. Ah, aquí está, where is it? Aquí hay una, una sílaba, muy bien, siguiente. Sentence number two. Oh, we have this one. Don't, it's pronounced in a single syllable. How about in sentence number three and number four? Aren't. The, aren't, that's it. Wasn't. Wasn't, it's two syllables. Can't. Can't, that's it, perfect. Oh, perfect. Can't, so we have weren't, don't, aren't, and can't. Let me underline with a different color, in this case green, the ones that you're going to pronounce with two syllables, okay? So you can remember. Para que no estén viendo el cuadro y las oraciones al mismo tiempo. You're going to have this information with a different color. All right. So, Oscar, can you start reading from number one the, to number four? Go, please. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuit. They can swim. He wasn't lived yesterday, and he isn't here today. All right. Can you repeat this one? This. Weren't. Otra vez. Una sílaba. This is was weren't. <laughs> weren't. <laughs> weren't. <laughs> weren't. <laughs> es como weren't. que esa e, esa e no tiene sonido. Es como la w. Y luego weren't. 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 <laughs> okay, don't worry. Miren, yo incluso pienso, si decimos weren't, dos sílabas, ¿se entiende o no? Yes, the idea is to communicate. But if you want to sound more natural, this is why we need to practice the correct pronunciation. All right? Perfect. You did a great Ooh. job, Oscar. Jorge, go ahead, please. Try to practice right now. Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These no um, these aren't their swim suits. Swim suits. Swim suit. Mm -hmm. They can swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Here today, all right, here and here, perfect. 
This one, only this one. Oh, Jorge, this one. Pronounce this again. Remember? Aren't. All right. Aren't. Aren't. <laughs> all right, all right. There you go. There you go. Okay, excellent. Manuel, do you want to try by reading these examples? Okay, go. Uh, <clears throat> they didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't because these aren't uh, their swim suits. Swim suits. They, are, they can't swim. They can't he swim. Wasn't, mm -hmm. He wasn't here. Here this year, here. Yes, here. Here, here yesterday, and he isn't here today. All right, all right, acceptable. That's all right. Excellent. So, what is the meaning of these? Statements. ¿Qué quieren decir los cuatro statements? The first one. ¿Qué quieren decir con la primera? They didn't eat dinner because they weren't hungry. What does no it comieron, mean? Que, que no comieron porque no tenían hambre. Ah, imagínense. You know, siempre con hambre. Qué barbaridad. La número dos. I don't like coffee and she doesn't like tea. Que no me gusta el café, pero a ella tampoco le gusta el té. Muy bien, es como una comparación también. Next one, number three. These aren't their swimsuits. They can't swim. ¿Saben qué son swimsuits? Okay. No tienen traje de baño y no pueden nadar. Muy bien, estos no son sus trajes de baño. ¿Por qué? Porque ellos no pueden nadar. Y la última, he wasn't, he wasn't here today, no, yesterday, and he isn't here today. Él. Él no estuvo aquí, pero está, Didi tampoco estuvo ahora. <risa> Ajá, y no ahora. está aquí hoy, y no está aquí hoy. Aquí está, miren, aquí les quedó un poquito de español. Y no está aquí hoy. ¿De quién estará hablando? ¿Quién no vino a la clase? Ayer ni ahora. <risa> Le vamos a mandar saludos desde el video. Vaya clase, pregunta sobre esto. Pronunciation practice, in this case, in negative contractions. Presente y pasado. Okay. So don't forget this. Siempre es importante pronunciar correctamente. ¿Qué más tenemos? Revisemos el video. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the end. Oh, yes, exactly. This is For a example, quite nice tip. I can't. Mm -hmm. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. All right, let me bring you back. They weren't. Weren't. Es verdad, esta es una forma muy fácil de recordar cómo pronunciar. Extend. Extend, in this case, the negative form. Hagan extensa la forma negativa. I can't. I can. They weren't. He isn't. Okay, el end se extiende. Y eso denota que es negativo, no afirmativo. All right? También recuerden ese tip. It's very nice. Now, pronunciation is really nice, you know. There should be a pronunciation class. It will be very interesting, you know? You will learn a lot. All right, do you remember that yesterday we were practicing by reading years or expressing years? It was the last part of the class. How do we say or how do we read years in English? Here you have the information, right? But if you want to make it simple, you are going to pay close attention to this information. That's it. Yo no me complicaría con toda esta info. Not really. What do you need to remember? That years are normally divided into two parts. And that's it. Okay? Y aquí nos muestra algunas excepciones. Por ejemplo, that we are going to 
Eh, in the case of years, creo que esta es la más importante. Vámonos a esta. When a year ends in a number between 01 and 09, then the last part is pronounced as the name of the letter O. Nunca vamos a decir zero, 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 one, zero, two. No, we are going to change this pronunciation as the name of the letter O. Okay, O, that's it. Son con los años que terminan en cero, uno, cero, dos. Miren esta, por ejemplo. How do we read these years then? ¿Cómo los leerían entonces, clase? First one. 1901. Excellent, 1901. How about this one? 1902. That's it in his one. 2001. Excellent, 2001, Andy. Y 2009. 2009. How about this one? El año 1300. 1300. <laughs> Ajá, muy bien. Fíjense que cuando tenemos ya dos ceros, ya lo cambiaríamos. El O O o el 00 representa al 100. Entonces, claro, decimos 13 y le agregamos la expresión 1300. En el año 1300. In the year 1300. 13 y esos dos ceros los convierto en 100. 100, ¿ok? En el 1800, ¿cómo dirían entonces? 1800, 1900, 1500, ajá. 1800, 1900, and 1500. And 1500, that's it. ¿Será que aplica para el 2000? ¿Qué piensan? Decimos 2000. Exactly, ahí está. En el caso del 2000, we don't say 2000. Quizás este aplica hasta el 1900, esta regla del 100. Y todos los que existen anteriormente, ¿verdad? But in the case of the, el 2000, to 2000, iba a decir, en el 2000, uh -huh. ahí se cambiamos, viene to 2000. 2000, uy no. Miss Spelling, 1000. 2000, o. Oh. A partir del 2001, ahí sí, dicen 2001, 2002, and that's it. Que okay, creo que es la información más esencial de este, de este cuadro, right? La pronunciación de la, del cero, it's going to be pronounced as the name of the letter O. Whenever you have numbers, well, not numbers, years, that they end in zero, zero you are going to change or you are going to pronounce the digits as hundred. Y 2000 no lo abarca, sino que ya cambiamos a 2000. Okay, is this information clear? Sí. sí. Seguro, si no, vamos a la práctica. Oh, okay. I have number one exercise, number one and number two. Son los suertudos que somos poquitos en clase. Mejor, más práctica. Quiero escuchar cada uno de esos años. Miren, ¿cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20 años en mi ejercicio. Entonces, ¿qué van a hacer? Quiero escucharlos. Pero empecemos ahora con Manuel. Manuel, ¿alguna pregunta en cómo pronunciar los años? Any questions about this? Or are you ready to participate? The same to you, Jorge. Are you ready to participate? And Oscar, are you ready to participate? Uh, I understand, teacher, the pronunciation uh, mm -hmm. um, um, the number. Do you understand? So? Yeah. Do you want to try by reading these numbers? I try. Okay. Remember, you are going to read all of those ones. Column number one and number two. If you pronounce correctly, li listen, I'm going to check, put a check next to it. No se preocupen si no pongo un cheque. Será una oportunidad okay. de mejora, que podamos pronunciar mejor. ¿no? I one. Yeah, go please. Okay, Jorge, number one. Two. 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 Two
2006. Keep on reading. Okay. 2000. All right. 2010. Okay. 2015. 2020. Nineteen ninety six. Nineteen ninety. Nineteen eighty two. Nineteen sixty three. Nineteen nineteen. Right, continue with column number two. Okay, nineteen eighty seven. <laughs> 240 uh, 1983 2000 2008 2022 90 oh no, sería 200. Uh, next one, don't worry, next. Okay. Uh, 1916. 25. 55. Uh, 2023. All right, so, tenemos tres, vaya. ¿Qué pasa acá? Escuché 20, estaba bien, or 2000, pero escuché fighting. Fighting es un verbo, el verbo pelear. Oh. ¿Será que está peleando, 20 fighting? No. <laughs> <laughs> Don't worry. 15. Ah, entonces miren, fifth. ahí está, ¿y qué pasó? 15, 15, <laughs> so 20, 15. Mm -hmm. Falta de práctica, lo siento. No, don't worry, para eso es esta clase. 20 peleando, Ay. escuché yo. 20 peleando, en serio, están peleando, ¿por qué? No, 2015, ah, oh, el año. O oh, 2000, usted se fue por los 2000, that's all right, it's a great pronunciation. ¿Y qué pasó acá sí. en el 2014? Eh, igual. Escuché. 2004, oh, mm -hmm. sería 14. 14, muy bien, yo escuché 40, 40, y no es 40, es 14, 14, y en el 1900, ¿qué pasó ahí? Oh. ¿Te acuerdan, chicos? Acabamos de decir, ajá, Oscar, ¿qué dijimos? No, don't worry. 900. cuando quedan dos dígitos ceros at the end, we are going to say 100. Entonces decimos 19 and then 100. ¿Y qué pasó con el 2055? Eh, to, lo mismo. El Fairy. Ajá, escuché Fairy. Fairy Five. Fairy Five. Fairy Five. Ahí está. There you go. Great pronunciation. All right. Ok. Fairy oh. es Ada, ¿no? Fairy. <laughs> Fairy, <laughs> ¿qué va a decir? Fairy. Uh -huh. Cinco hadas. Fairy tale. Fairy tale. <laughs> pues no, que no, saben, no. si ustedes saben, ustedes mismos se corrigen. Bien. Oscar, go ahead, please. Vamos a ver. Excelente, Jorge. 2006. 2000. 2010. 2015. 2020. 1996. 1990. 1993, <laughs> Twenty twenty two nineteen hundred 
1955. Are you sure? 1955. 19. 1955. Are you sure? 19. Ah, sorry. 2055. 2055. That's it. Perfect. Vaya, ven, yo no corregía nadie. El mismo, ven usted. Creo que mi silencio, esa flechita, ese chequecito, los hace saber que, oh, algo está mal. But that's all right. En este caso estamos bien. Esa es la idea, que ustedes mismos identifiquen qué está pasando, su, eh, la pronunciación. But that's all right. Perfect. Excellent job, Oscar. Manuel, are you ready to practice? Okay. Go, please. Um, 206. Wow. Uh, sorry, this is a good quotation, but... Uh, uh -huh. Do you want me to help you? Yes, 20. Perfect. 206. Perfect. Uh, <laughs> 200. I'm not two, 2 million. Mm -hmm. Pero como decir, uh, 20. Oh, oh. Uh -huh. Vaya. Don't worry. Si quiere, dejémoslo ahí. Luego le explicamos y ya va a ver que nunca se lo olvida. Siguiente. Next one. Okay. Mm -hmm. Uh, 2010, 2015, Mm -hmm. Keep on going, 1982, and then? Three. Oh, okay, I couldn't hear you, no creo que se cortó el audio. Otra vez, nos quedamos en 1982, so keep on going from that one. Mm -hmm. 1963. Perfect. 1919. Night, one more time, that one? 19? 19, 19. <laughs> okay, perfect. 1987. 20, uh, 14. Uh, 1983. And... Otra vez ese. <laughs> uh, 20... Oh, oh. <laughs> okay, continue. Twenty oh eight. Twenty twenty two. Nineteen oh oh. Nineteen sixteen. Nineteen fifty five. Nineteen fifty five. Sorry, sorry. <laughs> Oscar me lo contagió. Sorry, sorry. <laughs> and twenty. And twenty twenty three. All right, nineteen fifty five or no? <laughs> Perfect, vaya. Teníamos los números que terminan con dos dígitos ceros. En este caso, tengo ahí el 1900. Mire, Manuel, cuando tengamos este, entonces dividimos 19 y el 00 se convierte en la expresión 100, perdón, aquí era en letras. 1900, es como que digamos 100. Esos dos ceros representan a un 100. 1900. La excepción sería el año 2000. Aquí no podemos decir 2000, sino ya pasamos a 2000. ¿Cómo decimos 2000? 2000. 2000. 2000. En el caso de 3000 sería 
Y así. Y se diría, por ejemplo, eh, tu. Ah, inventemos otro año. ¿Qué año? Which year? Yo, un buen medio. ¿Qué año? ¿Qué año? No, no, no. Bueno, no va, no, ninguno dice. Va, y como que por mala suerte dice, dos veces me parecía el 2000. Pero lo repetí porque es, es bien común que olviden como esa regla, pero ya ven. Ahora entonces, Manuel, volvamos a ver lo que le hacen falta. Falta este por acá. ¿Este sería? ¿Chu? Su... Uh, sorry. Don't worry. Su chaos y este por acá. Su chaos. ¿Y este? Eh, 1900. ¿Y este? 1950. No, ¿verdad? No, ese es... <ríe> es que va la teacher. No, ve que a Oscar también le pasó lo mismo. Yo no sé por qué. ¿Qué será? <ríe> Pero Oscar, ¿verdad? Es que, lo repitió es que como, cuatro es que veces. Como seguir un patrón, se queda como late, eh, nighting. Pero ya ven que les presta atención, les presta atención, para que no digan, sí, teacher, todavía bien, no, yo sí los leo ahí, los escucho. Ven, este, eso es lo importante de la práctica. Acá, o lo hacíamos, o lo hacíamos. Claro que lo hicieron bien. You did a great job. All right, entonces miren lo que nos queda en la plataforma. I guess we have this information. Hmm, sí, creo que sí. Tenemos los school days. School days, ¿a qué creen que vamos a hacer referencia? Si hablamos de school days. Presente, pasado, futuro. Present. Are you still studying? Yes. Yeah. All right, but you're not in the school anymore, right? You are at, at college or at the university, right? See? So, school days, it means that are those days in which we are from first grade up to ninth, ninth grade. And why not? Tal vez le agregamos high school. Esos son los school days, cuando estábamos en la escuela. Acá hay cierto tipo de vocabulario. Que tiene que ver con school days, pero el que yo les traigo quizás varía un poco. But let's listen to this one para que practiquen su listening. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes, history, math, physical education, science. Schools, college, elementary, high, junior high, places, classroom, gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections, classes, schools and places. For example, under places you can add classroom. Then I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. All right, this is what we're going to do right now. School days. We have three categories or three groups. Classes, types of schools, and places. Okay, ¿qué vamos a hacer? Mm, del vocabulario, repasémoslo primero. What do we have first? Auditorium. Auditorium, Audi, auditorium. Si ¿Sí queda claro que es, I guess right. We have this um, definition or, or this expression in Spanish. Cafe -ti. cafeteria, cafeteria, college. college. What is college? 
Or what is a synonym of college? University. No, university, perfect. What is the computer lab? Um, El laboratorio de computación. Ajá, uh -huh. El, oh, el centro de ¿eh? computación. Centro de computación, así le llaman muy bien. Elementary school. Elementary school. ¿Cuál es la elementary school? La primaria. Mm, ok. ¿Qué grados abarca? De primero a sexto. Is that, ok, elementary, yes. Y aparte de elementary, tenemos geography. ¿Qué es geography? Geografía. Okay. O sociales aquí. Ajá, sociales. Sociales le llaman. So, geography. Ya tuvimos elementary. So, what is high school? Bachillerato. Bachillerato. ¿Y cómo dicen entonces primer año y segundo año de bachillerato? ¿Saben cómo decimos eso? Y le, eh... Ajá, ahí está. Yo sé que lo sabe. <ríe> exactly. Ya escuché. Ten, eleven, and... Exactly, ajá, Jorge, Manuel, ¿alguna idea cómo dicen primer año, segundo año? Porque no tenemos traducción para bachillerato, no, ni sé cómo traducir. Mm. Uh, ten green, first class. Vaya, first noveno day. grado, después de noveno grado tenemos. High okay. school. Ah. Y en el, el eleven, y si hay tercer año, sería el... Twelve. Twelve, ajá, así se le llama. Para hacer la referencia le puse noveno, pero primer año, 10th, 11th, and 12th. Así se le llama a los años de bachillerato. History. His, his, history. Historia. Historia, no es lo mismo que... Ajá. Porque tenemos history con H y tenemos la otra que es con esta. Se parece. Perdón, así. History. ¿Cuál es cuál? ¿Qué es la diferencia? History, history. Una es como pronunciada como con J al inicio y la uh -huh. otra. Uh, his, history es yeah. los okay. eh, eventos que han pasado a través del tiempo. Ajá, uh -huh. ok. Y, y, y history es eh, como un cuento, no como un cuento, sino que es como un libreto o, mm. o algo. Algo eh, que incluso algo yo... que se está escribiendo. Sí, o okay, que yo incluso me invento. O una historia. Te cuento una historia. Okay, story, history. Historia, sí. Es, como... es el primero, es un hecho. Un hecho histórico. Uh -huh. is, es yes. como toy story. Uh -huh. So that's different. Is history and story. Esa es una al inicio. Bien, pues sí sabemos diferencia. Library. ¿Qué era la library? Uh -huh. <ríe> Muy bien. ¿Y qué es entonces la middle school? Ya me dijeron, elementary, yes. high school, what is the middle? Secundaria. El séptimo a noveno. Exactly, from seventh to ninth grade. Physical education. Education. Deporte. Physical. ¿A qué más nos gustaban? No sé, a ustedes. Eso nunca la dejé. ¿Verdad? Yo ah. tampoco. Ay, son <risa> buenas, Saben que inglés sí la dejé una vez. <risa> what a shame. No. Lo que era cafetería, educación física. <risa> yes, es, aprobada es en la cafetería, sí. yes. Deberían de ser materias. ¿Y en la universidad <risa> qué materias tiene? Eh? Ya, no, ya no hay física, ya no hay física. No, ya no, ahí solo cafetería llevaba. Cafetería. <risa> Ay, no, así de demora, miren. <risa> PE. Lo más común es escuchar como PE, PE class. No, physical education. Es bien común leer, pronunciar esto. Physical Education, PE Class. Y tenemos la última, Science. Science. Miren, no hay una E al inicio, por eso es Science. 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 Ok. Oscar, busca el vocabulario para clases. Necesita cuántas? One, two, four. Cuatro. Uh, Jorge, busca el vocabulario para los tipos de escuela. Son one, two, three, four. En Manuel, le vamos a dar una ventaja. Busque tres para complementar los lugares que tenemos en esta lista de palabras. This one. ¿Ok? Cuando estén listos, me lo dictan. History. All right, let me type this one. You in have classes. history. 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 
Science. Science. Eh, computer lab. Is that a class? Or a place? Ah, bueno, computer, entonces. <laughs> no, look for another one. So history, yes. Science, it's perfect. Ah, uh, PE. PE class, okay. And um, cafeteria. ¿Verdad? <laughs> <laughs> Schools or places? School. No, school, type of Sería, school. Sería, yeah, yes. elementary school. Okay, elementary. Mm -hmm. High school. Yes, you have high school. <laughs> oh, y la tercera, middle school. Middle. Mm -hmm. Oh, one more physical education. Se da un tipo de escuela. Oh, we have elementary, high school, middle school. Ah, uh, college. All right, college. And let me see. Y si los ponemos en orden, será que están bien? Primero tenemos elementary, luego sigue high school, middle, college. ¿O qué cambiarían ustedes? What switch would you do? No, in... number, number one. school in the second place. So, I'm going to take this one. Where do I place it? At the end? In college. Here? After college. Yeah. High school. Are you sure? Uh, Remember that college is similar to university. So what do we need to study previous Pre going to college? College oh, is al final. All right. So this is going to be at the end. That's it. Primaria, secundaria, bachillerato, mm -hmm. universidad. Muy bien. Y en El Salvador tenemos estas divisiones. O ¿Cuáles existen? Which are the ones that we have in El Salvador? Oh, first cycle. Second. Uh -huh, exactly. We don't, we, most of the time we have elementary, middle and high school in the same place, in the same school, right? And after that we have college. Casi no, en Estados Unidos porque es muy grande el país. Los estados son muy grandes. Hacen esa distinción de elementary, middle, high school and college. Pero ahí falta una. Antes de elementary, ¿qué va? La guardería. Ajá, sí, ¿por qué no? ¿Cómo le podrían decir a la guardería? Uh, Ten tenemos uh, incluso, tenemos el pre-K, que es maternal, y kinder. Kinder, guard, creo que es guard, yes, like this one. Pre-K, antes de maternal, de uno, dos, tres años, creo yo. Kindergarten, from three to, creo que de tres a y preparatoria. Tres a cinco, ajá. Ajá, kindergarten. Uh, lo que pasa es que aquí lo separan ahora, le ponen sí. kinder cuatro, kinder cinco, y preparatoria. Y preparatoria, ya, ajá. Ya es de seis años. De Cuando seis, ajá. Cuando antes preparatorias era, de seis años iba uno ya a primero. A primero, ahora no, es un año más, eso sí es cierto, eso es muy Entonces, cierto. Entonces, uno salía de, uno salía de bachiller, como eran tres años de bachillerato en mi época, uh -huh. uno salía de 17 años. De 17, yes. Imagínense, no. ahora salen ya eh, casi los, que 18, ¿verdad? 19. No, ahora salen como de 20 años porque de... tuvieron que repetir. Tuvieron de que 20, repetir. <risa> no, 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 venga los pobres chicos, de 20, pobrecitos. Vaya, Manuel, ¿qué nos quedan? Places, ya tenemos auditorium, le faltan tres. Go and look for the places. ¿Qué otro lugar tenemos? <risa> Auditorium. No, 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 no. Don't worry. Eh, 
Eh, ok, pongamos la cafetería aquí. Faltan dos más. Two more. Computer lab. Yeah, we have the computer lab. Library. The library. Are we missing one, I guess? No, one, two, three. No, that's it. That's okay. it. All right, so you see we have like a lot of um, vocabulary in here. And just to finish, because we are just missing five minutes, if you remember, we have... ¿Qué teníamos? Dos preguntas en el video. ¿Cuáles eran? Let me see. A ver si puedo ir atrás. Let me see if I can go back. Wait. Decían acá. Where did you go to elementary school? Where did you go to elementary school class? Where did you go to elementary school? I go to... Ahí se borró, pero hagamos la speaking practice. Where did you go to elementary school? In this case, you need to mention the name of the place or the school or the, the high school in which you, you went. Where did you go? Acuérdense, elementary school nos está preguntando, not, not high school. Bueno, si no recordamos elementary, do you still remember about high school? Where did you go to high school? In my case, I went to uh, Central de Señoritas. What's the name? So, in my case, I went to that place. How about you? Where did you I go? Went I went to the Cristobal Colón. You went to Cristobal Colón. All right. You guys, where did you go? You don't remember? When was it? ¿Cuándo fue entonces? What were your favorite subjects? Sus materias favoritas. What were your favorite subjects? In Recreo. Recreo. <laughs> Recreo, the break time, la salida, dicen. La cafetería. That, no, esa era materia. So, that's it. So, questions, chicos. Se acabó el principiante número tres. ¿Cómo lo han sentido? Nos quedan cuatro minutos para expresar lo que... Pueden hacerlo en Spanish. Don't worry. You can do it now. Le doy permiso. The recording that. <laughs> recording, okay. <laughs> okay. Wait, un minuto más y I, I can stop the recording. No, not right now. <laughs> ah, no vamos a manchar las camisas. Uh, oh, yeah, right. I used to do that back in the day. So, ah, there we have Wendy. Hi, Wendy. It's nice to have you here. Me ha parecido bastante bueno este nivel. Muy eh, bien, el que de tres. Ajá. Hemos practicado bastante, tra bueno, tratado de, 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 de expresarnos nosotros, no, no. solo... Teoría. Ok. Y Pero... la verdad es que siento que me gusta más así. Bueno, quizás porque yo soy más práctico que teórico. Sí, y es que es la idea. A veces quizás irnos de un solo a quemar ropa y la gramática de alguna forma la conocen. Fíjate. Solo es de expresar o de aclarar ciertos detallitos y se van. Ahí se van ustedes a la práctica. Se fijaron con los años. Pequeña explicación, vámonos a la práctica y ahí mismo se corrige. Y así es mejor aprender. ¿Qué más? ¿Qué podemos rescatar de este módulo? Más speaking practice, tal vez para el siguiente. Speaking, speaking, speaking practice. Yes. Yes, right? Eh, eh, sí, así como, como ha estado más? este módulo, eh, siento yo que ha estado muy bien y podría estar mejor. Es, es, podría estar igual el otro. El pre-intermedio. Sí. Practicando. Uh -huh. Ajá. Ok, perfecto, sí. Todas esas cosas igual siempre las tomamos en cuenta. Porque no más todos los grupos son iguales. Ajá, más vocabulario, tal vez. Más vocabulario y, y practicarlo, pues. A practicar ese vocabulario, tal vez. Vaya, sí, porque, vamos a hacer tal vez eso, el vocabulario. Ah, yes. Porque yo creo que nosotros, ahorita los que estamos, creo que eh, entendemos bastante. Sí. Y, pero nos cuesta expresarnos. 
y nos cuesta expresarnos por, primero porque tal vez no, eh, no tenemos todo el vocabulario o no o, o, o hay mucho vocabulario que no para, para expresar la idea que, te, que tenemos okay, all right. y lo otro que creo que es eh, la, la, lo de la sintaxis pues, o sea, yo le, ahorita le podemos decir algo que usted no va a entender pero la, mm -hmm. la, cómo se formó la oración tal vez no es la correcta entonces, es de, es de practicar, porque si, ahorita si me pregunta, yo sé que vimos ayer lo de las... Was and eh, where. Uh, a was and where y, y las, las questions. Y las WH questions. Uh. La w, ajá, pero eh, si me pregunta ahorita, ¿cómo se forma una palabra? Ahorita ya se me, o sea, se me olvidó, pues. Sí. Entonces, es... Eh, son, son esas cositas que quizás es la que... Perfecto, vaya, perfecto. Más. Bien, vamos a tomarlo en cuenta. Y sí, claro, esperamos eh, encontrarnos en el siguiente módulo. No, no sé cómo va a ser la distribución de los teachers, pero sí, en mi caso, claro. Si me toco con ustedes, con gusto. Con gusto los acompaño hasta el módulo que se pueda, ¿verdad? Así que, ¿quién más? Manuel, Wendy, quizás está de oyente en esta clase. Nos queda un minutito, chicos. One minute, so we can finish. Lidia, y ahora es como la universidad aquí, porque... Muchos comenzamos, comenzamos 11, 12. Sí, a ver qué me hicieron. <risa> y, y, y terminamos cuatro. Ya no sé qué se hicieron. Ya ven, así que ahí me le dan saludos y yo creo que van a ver la clase. Saludos, chicos. No sé qué se hicieron. Repórtense en el chat. <risa> y que el siguiente módulo, igual, le metamos ganas. Porque de eso se trata, practicar. Esta hora... De práctica vale la pena. Siempre aprendemos algo, por lo menos una palabra, una expresión, siempre la aprendemos. Así que clase, time is over. Y nos vemos pronto. Esperamos vernos pronto. Thank you so much for everything. Have a really good afternoon. Bye bye, class. It was a pleasure. Fue un placer estar con okay. ustedes. Bye bye. Okay. Cuídense. Me bye bye. Same to you. Bye bye. bye. bye.